穿越到了玄天世界，成为大夏国即将就藩的边塞将军。不仅能召唤各种文臣武将，还打造了无上仙庭。在这个世界里，有着各种修武者。我就在就藩途中，却遭遇到了实力强大的山王。我通过华夏图鉴，成功将其击败。并从其口中得知荒北州州府刘成一同六户。我为查清背后之人，决定前往荒北州。刘大人，召集你的人手，尽快和我的人将相关的工作交接一下。还有，荒北州乃是大夏北方边境重城，周边驻防有十数万大军。为了便于统一管理，已召集将领过来，我要对他们进行训话。萧何的这一番安排以后，刘成连三代，萧何虽是夏皇亲封的荒北藩王，但却是一个不被受到重视的皇子。我可是在荒北州经营了整整十数年，一个废太子，仗着自己稍有些势力就敢在我面前逞威，这简直就是找死！刘成看了眼前面的青龙，克制住内心的怒火。若不是被一尊十品高手盯着，刘成恨不得当场将萧何一巴掌拍死。荒北州州府刘成，谨遵王命。哼哼，青龙，你带着两百锦衣卫，与刘大人的下属交接一下城池的防卫管理工作。遵命。开启随机任务，掌控荒北州全境。此任务可分阶段性完成，用时一个月，规定时间内未完成，则任务判定失败。若在规定时间内完成任务，则依据任务时间的长短进行任务奖励。时间越短，则任务奖励越好。凭着我手中的实力，猎杀刘成只需要派遣纪刚前去就行。只不过这刘成毕竟是州府，若是平白无故的被刺身死，我免不了担责任。最为主要的是那二十余万荒北大军，若是这刘成没了。一旦场面没有控制好，那绝对会引起一阵大的波动影响。纪刚，王爷，你组建一个情报部门，我需要尽快了解荒北州的布局情况。有关于荒北军和刘成的相关情报是最主要的，我必须要掌握。属下立即去办。这家伙，区区一个大夏国的弃子，仗着自己手中有几个高手，就真敢在我荒北州肆无忌惮不成？大人，要不要我去军部召集人手？到时候大军赶至，就算那小子有高手保护，也难逃一死。既然他这么想要当这个王，那我就让他好好的体验一下这个当王的滋味。马上去准备，遵命。自从青龙接管荒北城内部防卫后，由于完成了一部分阶段性任务，萧何便获得了系统所赠送的召唤次数以及一颗人参果。人参果，这也行。宿主。万古华夏图鉴包含一切华夏的传说物件、神话事物，亦是如此。那岂不是说我还有机会召唤出神话级别的人物出来为自己效力？宿主现目前等级不足，暂无法开启高等级人物召唤权限。萧何正愁自己的境界实力太低，没曾想竟然得到了一枚可以增加自身实力的人参果。萧何炼化人参果之后，自身的境界飞快的提升，炼化了那么久，竟然才十品巅峰。与此同时，两道身影突然出现，来者正是白虎、朱雀。青龙去掌管防务了，而玄武则是被派去协助纪刚。王爷，王爷您没事吧？白虎和朱雀都是异常的震惊。萧何的修为不过三品，这一下子便是突破到了十品巅峰的存在。没事，没事，偶然得到了一个机遇，碰巧突破了而已。白虎，你来的正好，你用力来打我。王爷，您这是？听到萧何这个吩咐，白虎一时间有些愣。难道自家王爷有某种特殊的癖好不成？站在一旁的朱雀也同样是一脸好奇。别乱想，我只是让你陪我练练手，动手吧。遵命行了，就这样吧。启禀王爷，刘成派遣使者传话说，城外数十里地的风林谷出现天瑞神兆，听说还有增强修为的神丹妙药，邀您一起前往。看起来这刘成怕是已经坐不住准备行动了。哼，既然如此，使用一次召唤。恭喜宿主成功获得燕云十八骑，燕云十八骑皆为十品巅峰，联手之下可斩先天。是否召唤？召唤。燕云十八骑参见王爷，刘成，这次我要斩草除根
，看看你背后的人到底是谁。